আজকে আমি গোলস্টোন বা পিতাশয়ের পাথর নিয়ে কথা বলবো তো এটা নিয়ে কথা বলার আগে জেনে যে পিতাশয় জিনিসটা কি আমাদের লিভারের নিচে একটা থলের মতো অঙ্গ থাকে যেটার নাম হচ্ছে পিতাশয় তো লিভার থেকে অনেক কিছু নিঃসৃত হয় যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস হচ্ছে বাইল বা পিত্ত রস এটা আমাদের চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে তো গলব্লারের কাজ হচ্ছে সে বাইলটা সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজন মতো সময় সরবরাহ করা আর বাইলটার ঘনত্ব বাড়ানো কন্ডেন্সেট করা বাইলটাকে এখন গলব্লারের স্টোন তিন রকমের হতে পারে কোলেস্ট্রল স্টোন পিগমেন্ট স্টোন আর মিক্সড স্টোন কোলেস্ট্রল স্টোনটা একটু পার্লি হোয়াইট কালারের হয় রাউন্ডেড হয় আর এটা সাধারণত সিঙ্গেল হয় পিগমেন্ট যে স্টোনটা আছে এটা একটু কালো কালারের হয় আর এটা তৈরি হয় হচ্ছে মেনলি হিমোলাইসিসের কারণে আর যে মিক্সড স্টোন এটার মধ্যে এটা হচ্ছে কোলেস্ট্রল পিগমেন্ট ক্যালসিয়াম সল্ট বিভিন্ন জিনিস মিক্সড হয়ে তৈরি হয় এর জন্য এটার নাম মিক্সড স্টোন আর এটাই সবচেয়ে কমন আর মিক্সড স্টোনটা যদি হয় তখন মাল্টিপল স্টোন হয় কলব্যাটারে এটা ব্ল্যাক বা ব্রাউন কালার হতে পারে আর এটা হচ্ছে মাল্টি ফ্যাসেটেড মানে এটার গায়ে অনেক আর কি ফ্যাসেট থাকবে এখন আসি এই স্টোনগুলো কীভাবে ফর্মেশন হয় ফার্স্টেই আসি কোলেস্ট্রল স্টোনে এখন আমাদের বাইলের মধ্যে কোলেস্ট্রল বাইল সল্ট বাইল অ্যাসিড আরও বিভিন্ন উপাদান থাকে এখন কোলেস্ট্রলটা কিন্তু নন সলিউবল একটা জিনিস বাইলে সলিউবল থাকে না এটাকে সলিউবল রাখার জন্য যে উপাদানটা মূল ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে বাইল সল্ট এখন একটা কোলেস্ট্রল মলিকিউলের সাথে অন্তত বিশটা বাইল সল্ট মলিকিউল ওইটার সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে ওইটাকে হচ্ছে বাইলের মধ্যে সলিউবল করে রাখে এখন এর জন্য বাইলের মধ্যে কোলেস্ট্রল আর বাইল সল্টের অনুপাত থাকে ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি এখন এই অনুপাতটা যদি অল্টার্ড হয়ে যায় মানে যদি বাইল সল্ট কমে যায় বা কোলেস্ট্রল বেড়ে যায় তখন হচ্ছে কোলেস্ট্রলটা আর সলিউবল থাকতে পারে না বাইলে তখন এটা নিচে হচ্ছে অধক্ষেপ হিসেবে জমা হয় আর ওইখান থেকে স্টোন ফর্মেশন হয় সেকেন্ডলি আসি পিগমেন্ট স্টোনে এখন পিগমেন্ট স্টোনটা তৈরি হয় মূলত হেমোলাইসিসের জন্য যাদের আর কি হেমোলাইটিক ডিজিজ থাকে বা হিমোগ্লোবিনিয় প্যাথিস থাকে যেমন সিকেল সেল অ্যানিমিয়া বা থ্যালাসেমিয়া থাকে তাদের প্রচুর হেমোলাইসিস হয় আর হেমোলাইসিস হইলেই যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন এখন এই আনকনজুকেটেড বিলিরুবিনটা যখন বাইলে আসে তখন সেটা হচ্ছে বাইলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ক্যালসিয়াম অক্সালেট তার আরও বিভিন্ন রকমের সল্ট এদের সাথে হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্ম করে এবং এই কমপ্লেক্সটা আস্তে আস্তে বড় হয় আর আলটিমেটলি স্টোন ফর্ম হয় তো এইভাবেই পিগমেন্টেড স্টোনটা ফর্ম হয় এখানে বলে রাখা ভালো যে কোনো বাচ্চা যদি এরকম পিগমেন্টেড গল স্টোন নিয়ে আসে তবে তার হচ্ছে এটার এক্সামিনেশনের পাশাপাশি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরিসিস করতে দেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে তার হচ্ছে এটা সাসপেক্ট করা হয় যে তার হিমোগ্লোবিনও প্যাথিস আছে আর এটা ডিটেক্ট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড লাস্টলি আসি মিক্সড স্টোনে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে কমনেস্ট আর এটা সবসময় মাল্টিপল হয় গলব্লারের ভিতর তো সার্জারিতে একটা মিথ আছে যে এ গল স্টোন ইজ এ টুম স্টোন বিল্ড ইন দ্য মেমোরি অফ অ্যান ইনফেকশন মানে কোনো ইনফেকশন হলে তার পরে আর কি এর সিকুয়েল হিসেবে গল স্টোন ফর্ম হয় তো যখন কোনো ইনফেকশন হয় গলব্লারে তখন ইনফেকশনস এজেন্ট যখন মরে যায় তখন ওইটার চারপাশে বিভিন্ন যে সাবস্টেন্স আছে বাইলের এগুলো অ্যাকোমুলেট হয় মানে কোলেস্ট্রল পিগমেন্ট বাইল সল্ট এগুলো অ্যাকোমুলেট হয় হইতে হইতে আর কি স্টোন ফর্ম হয় আস্তে আস্তে স্টোনটা বড় হয় এভাবেই আর কি মিক্সড স্টোন ফর্ম হয় এখন আমি কথা বলবো গোল স্টোনের ফেট নিয়ে মানে গোল স্টোন হওয়ার পরে কি কি হতে পারে ফার্স্ট অফ অল এটা অ্যাসিমটোমেটিক থাকতে পারে মানে পেশেন্ট হয়তো কোনো আল্ট্রাসাউন্ড করলো অ্যাবডোমেনের অন্য কোনো একটা কারণে তখন ধরা পড়লো কিন্তু এটার কোনো সাইন সিমটমই আগে প্রকাশ পায়নি এভাবে অ্যাসিমটোমেটিক স্টোন থাকতে পারে মানে অ্যাসিমটোমেটিক স্টোন থাকার একটা সমস্যা হচ্ছে স্টোন কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয় আর এটা যদি কোলিসিস্টেকটমি করে ফেলে না দেওয়া হয় তাহলে এটা কন্টিনিউসলি বড় হতে থাকে আর যদি স্টোনের ডায়মিটার থ্রি সেন্টিমিটার বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা গলব্লাডারের ক্যান্সার বা কার্সিনোমা করার চান্স টেন পারসেন্ট বাড়িয়ে দেয় আর গলব্লাডারের কার্সিনোমা খুবই মারাত্মক একটা ক্যান্সার আর এর কারণে হচ্ছে এর কিউর রেট কিন্তু খুবই কম সো অ্যাসিমটোমেটিক স্টোনের এটা একটা খারাপ দিক সেকেন্ডলি যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে স্টোনের জন্য গলব্লাডারের ওয়ালে ইরিটেশন হয় এই ক্রনিক ইরিটেশনের জন্য কোলেসিস্টাইটিস হতে পারে 
কলিসিস্টিটিস টা অ্যাকিউট বা ক্রনিক হতে পারে সো এটা ইজ সেকেন্ড কমপ্লিকেশন থার্ডলি এটা থেকে এমপাইমা গলব্লাডার হতে পারে মানে গলব্লাডারে স্টোনের জন্য ইনফেকশন হতে পারে আর ইনফেকশন হলে এখানে পাস জমা হবে পাস জমা হইতে হইতে গলব্লাডারটা পাস দিয়ে ভরে যেতে পারে আর এটাই হচ্ছে এমপাইমা গলব্লাডার মানে কালেকশন অফ পাস উইদিন দা গলব্লাডার ফোর্থলি মিউকোসিল হতে পারে গলব্লাডারে মিউকোসিল হচ্ছে কালেকশন অফ স্টেরাইল মিউকলা মিউকাস উইদিন দা গলব্লাডার তো মিউকোসিলটা কেন হয় গলব্লাডারে যে স্টোনটা আছে সেটা যদি সিস্টিক ডাক্টে মানে গলব্লাডারের মুখে গিয়ে আটকায় যায় তখন হচ্ছে গলব্লাডার থেকে কন্টিনিউয়াসলি যে মিউকাসটা সিক্রেট হতে থাকে ওই মিউকাস মিউকাসটা সিক্রেট হতে হতে গলব্লাডারটা ওই স্টেরাইল মিউকাস দিয়ে ফিল হয়ে যায় তখন হচ্ছে মিউকোসিল গলব্লাডার হয় তারপর গলব্লাডারের পারফোরেশন হতে পারে পারফোরেশন মানে গলব্লাডারে এই স্টোনের জন্য ক্রনিক ইরিটেশন হয়ে গলব্লাডারটা ফুটো হয়ে যেতে পারে আর ফুটো হয়ে গেলে তখন যে গলব্লাডারের কন্টেন্ট আছে বাইল তারপর মিউকাস এগুলো হচ্ছে হোল অ্যাবডোমেনে পেরিটোনাল ক্যাভিটিতে ছড়ায় যাবে আর এটার কারণে বিভিন্ন জিনিস হতে পারে যেমন বিলিয়ারি পেরিটোনাইটিস মানে পেরিটোনিয়ামের ইনফেকশন ইনফ্লামেশন হতে পারে তারপর হচ্ছে পেরিকোলিসিস্টিক ক্যাপসেস হতে পারে তারপরে গলব্লাডারের স্টোনটা যদি গলব্লাডার থেকে বের হয়ে গিয়ে যদি কমন বাইল ডাক্টে আটকে যায় তখন সেখান থেকে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হতে পারে তারপর যদি গলব্লাডারের স্টোনটা গলব্লাডার থেকে বের হয়ে গিয়ে কমন বাইল ডাক তারপর হচ্ছে যদি তারপর যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে মানে গলব্লাডারটা যখন বড় হতে থাকে এই স্টোনের কারণে তো বড় হতে হতে এটা হচ্ছে গলব্লাডারের কাছেই থাকে হচ্ছে ডিউডেনাম তো সেটা ডিউটেনামের গায়ের সাথে লেগে যায় যেহেতু এটা প্যাথোলজিক একটা গলব্লাডার তো এটার কারণে ডিউটেনাল ওয়ালেও ইরিটেশন হয় এবং ডিউটেনাম আর গলব্লাডারের মধ্যে একটা অ্যাবনর্মাল কানেকশন তৈরি হয় যেটা হচ্ছে ফিস্টুলা তো এই ফিস্টুলাকে কোলিসিস্টো ডিউটেনাল ফিস্টুলা বলে তো এটাও আরেকটা গলস্টোনের আরেকটা কমপ্লিকেশন আর লাস্টলি যেটা হতে পারে কোলিসিস্টো ডিউটেনাল ফিস্টুলার কারণে গলস্টোনটা বের হয়ে কিন্তু গাটে চলে আসবে মানে ডিউটেনামে চলে আসবে এবং এটা যেতে যেতে একদম লাস্টলি যে আমাদের যে আইলোসিক্যাল জাংশন আছে সেখানে চলে যাবে সেখানে গিয়ে আটকে যেতে পারে কারণ ওইটা হচ্ছে গাটের স্মল গাটের সবচেয়ে ন্যারো পার্ট তো ওইখানে গিয়ে আটকে গেলে তখন হচ্ছে ইন্টারস্টেন্ট অবস্ট্রাকশন হতে পারে বা আইলিয়াস আইলিয়াস মানে ইন্টারস্টেন্ট অবস্ট্রাকশন তো কলস্টোনের এটাও আর একটা কমপ্লিকেশন যে কলস্টোন আইলিয়াস হতে পারে তো গলব্লাডার স্টোন হইল এখন গলব্লাডার স্টোনের ট্রিটমেন্ট একটাই ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কোলেসিস্টিকটমি কোলেসিস্টিকটমি ছাড়া কোনো উপায় নাই কারণ এটা যতদিন রাখা হবে ততই হচ্ছে অন্যান্য রোগের আশঙ্কা বেড়ে যাবে এখান থেকে কার্সিনোমা হয়ে যেতে পারে যেটা আমি আগেই বলছি আর এটা খুবই মারাত্মক একটা কার্সিনোমা সো গলব্লাডার স্টোন ধরা পড়লে সেটার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিমুভ করে দেয় ভালো অপারেশনের মাধ্যমে So that's all. Thank you for listening.